As constantes mudanças climáticas, o crescimento da poluição do ar, acúmulos de poeira são alguns dos vilões para quem sofre com alguma alergia respiratória. É nesta hora que a pessoa com alergia deve redobrar os cuidados com a limpeza e procurar a ajuda de um especialista. O diagnóstico dessas doenças são feitos pelo médico, o pediatra, que geralmente elas começam a incidir na, na, na infância, pelo pneumologista, pelo alergologista, enfim, uma vez estabelecido o diagnóstico, o, o tratamento depende do, do, da parte do aparelho respiratório que é acometida. Segundo este médico, muitas das doenças respiratórias são hereditárias. Se você for, identifica uma criança com asma, com rinite, se você for fazer uma investigação assim, familiar, um histórico na família, tem os avós, os tios, pais, primas de primeiro grau, sempre há um traço genético. Ravine Nunes tem 18 anos e sofre de rinite alérgica desde pequena. E para evitar as crises, o cuidado com o lar é uma prioridade. Eu uso é, descongestionante também, algum, algumas coisas que a minha mãe faz, tipo é, ferver água com alguma coisa dentro, erva, alguma coisa assim que é para inalar que descongestiona o nariz, porque é o que, é o que piora, que eu fico sem ar, não consigo respirar direito. Pequenos cuidados, como manter a casa sempre limpa, trocar regularmente a roupa de cama, não ter bichos de pelúcias, lavar antes de usar roupas que estão há muito tempo dentro do guarda-roupa, evitar o uso de espanador, trocá-lo por um pano úmido, pode ser um grande aliado para evitar as crises alérgicas.